Buen día, buenos días. Del segundo libro de los Macabeos. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Al llegar el día séptimo, se purificaron según la costumbre y celebraron allí el sábado. Al día siguiente fueron en busca de Judas cuando se hacía ya necesario para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos los para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas. Y pasaron a la súplica, rogando que perdonara completamente borrado el pecado cometido. El valioso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de dos mil dracmas, los mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy generosa, generosa y hermosamente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, Habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una, que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Palabra de Dios. Muy ilustrativo este texto del segundo libro de los Macabeos, siglo segundo antes de Cristo. El gran pecado de ayer y de hoy es la idolatría. Adoramos a dioses falsos, sí. Adoramos el consumo, el dinero. Y es una idea buena y santa, se nos dice, rezar por los que se han adherido a falsos dioses para que el Dios verdadero les perdone todos sus pecados. Este es el sentido del texto de los Macabeos. Esperamos la resurrección y el Señor escuchará nos, nuestras súplicas en favor de aquellos hermanos nuestros que no han sido fieles al único Dios verdadero. Tengamos presente pues a tantos y tantos hermanos nuestros que en vida en vez de agarrarse al Dios de la vida, se agarraron a este Dios que no puede darnos vida, no puede prolongar ni un segundo nuestra vida. Es el dinero, la riqueza. No adoremos a dioses falsos. El único Dios verdadero nos mandó a su Hijo, Jesús de Nazaret, y nos indica el camino que nos lleva a la resurrección y la vida. Unirnos a Él y aceptar ciertamente nuestra 
ser de criaturas. No somos dioses, pero estamos encaminados a resucitar y a vivir unidos íntimamente a Dios, al Dios verdadero. Que tengan un buen día. Que el Señor nos bendiga.